注意看，穷小子竟突然拿出三百出来。啊！你小子，你知不知道你喊的是什么？各位，云顶天宫起拍价一百亿。天空之城，你放心，我这次准备了三百亿，一定帮你拿下云顶天宫。谢谢你啊，青雅。不过我叶家的资产，我会自己拿回来的。他们这些人，休想认之分毫。一百一十亿，一百二十亿，一百五十亿，两百亿。杨总。云顶天宫，我韩家就不跟你争了。周杨总，喜得天宫。三百亿。什么？你小子，你知不知道你喊的是什么？怎么，你拍得我就拍不得。苏小姐，没想到你们苏家藏得这么深。不过今天我告诉你，云顶天宫我拿定了。四百亿，五百亿。好，我只准备了三百亿，你先拿着，我给爹爹打个电话。不用，这厂子里的钱足够了。叶枫，你知道五百亿是什么概念吗？就算你拿上我秦家资产全部抵上，都不够零头。你知不知道这云顶天宫估值最高就是四百亿，你竟然出五百亿，我我怀疑你你恶意竞争。估值，云顶天宫在我的心中无价，别说是五百亿，就算是五千亿，照卖。哎，叶枫，你个神经病啊！就算有苏家的支持，你也绝对不可能这么多。杨总，我强烈怀疑这小子根本没有能力支付，他在寻你的开心呢。谁跟你说这区区五百亿，叶枫需要我苏家的支持？苏小姐，她什么身份，想必在场的所有人都心知肚明。没了苏家，她就是一条野狗，毫无价值。苏小姐，你脑子该不会也长泡？就这种身份、财富、地位、能力一无所有的废物，他凭什么拿出五百亿啊？苏小姐，我奉劝你一句，这当浑水，你苏家最好别趟，免得撕破脸，你不好收场。我再说一遍，叶枫不需要我苏家支持，他一人足矣。好啊，那我到时候看看这小子怎么拿出五百亿。主持人，我申请验资。这位先生，为了保证我们拍卖会的持续进行，请您配合我们。进行验资，好。不知道诸位认识这个吗？这是华夏龙门卡，他怎么会有这种至尊卡？有意思，连我都没资格获取华夏龙卡，他怎么会有？不可能，假的，一定是假的！验资，立刻验资！对。夏龙卡是身份和地位的象征，不可能拥有。立刻验资，不用验了。就凭叶先生手中这张卡，足以证明他的身份。我宣布，从今天开始，叶先生就是我赵家的朋友。你果然给了我一个大惊喜。从今天开始，我们就是朋友了。不，赵公子，真正的惊喜还未到场，何况给你们赵家的惊喜，岂能是钱财？什么惊喜？这就是我给你赵家带来的惊喜。